Hi friends, welcome back to Sashri's channel. Hello everyone, this is Raji. We are going to talk about healthy and nutritious homemade noodles. We are going to talk about how to make it. We are going to talk about how to make it. நம்ம இப்போ ஹோம் மேட் நூடுல்ஸ் எதில் செய்கிறோம் அப்படின்னா வீட் ஃப்ளோரில் செய்கிறோம் கோதுமை மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரொம்ப லூஸாக வேணாம் ரொம்ப டைட்டாகவும் வேணாம் மீடியமாக நீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் பிழிய முடியாது இடியாப்ப உரலில் வச்சு நம்ம பிழியணும் நூடுல்ஸ் மாதிரி ஏன்னா ரொம்ப டைட்டாக பசைஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நார்மலாக பிசைஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம நீட் பண்ணி வச்சிடும் அப்புறமா ஒரு பேன்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சட்டியிலையோ நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து பாயில் பண்ண வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம இடியாப்ப உரலில் வச்சு நூடுல் நூடுல்ஸாக பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறோம் அந்த இடியாப்ப உரலில் ஆயில் வந்து நல்லா தடவி விட்டுருங்க அப்புறமா சைஸ் பார்த்திங்க அந்த ஹோலோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் எடுத்துருக்கேன் நான் இதுக்கு சின்னதும் இருக்குது பெருசும் இருக்குது மீடியம் சைஸ் எடுத்தால் தான் நமக்கு அது பாயில் ஆகி வரும்போது நல்ல நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ மாவை உள்ளே வந்து வச்சுட்டு நம்ம நூடுல்ஸாக நம்ம பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறோம் அந்த பாயிலிங் அந்த வாட்டர் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா பாயிலிங் ஆகும்போது இந்த நூடுல்ஸை வந்து அதில் பிழிஞ்சி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ மாவை வச்சுட்டோம் நம்ம இப்போ நம்ம அந்த பாயிலிங் வாட்டரில் பிழிய போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பாயில் ஆகணும் தண்ணி நல்ல கொ நல்ல கொதித்த உடனே நம்ம வந்து அப்படியே லென்த்தியாக நம்ம பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறோம் இந்த மாவு இது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் மித்த நூடுல்ஸ் மாதிரி நமக்கு டூ மினிட்ஸில் முடியாது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் ஆனால் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஹெல்தி நியூட்ரிஷியஸ் இது நீங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம மைதாவை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றோம் இதே மாதிரி நம்ம வந்து கேழ்வரகு மாவு அப்புறம் வந்து கம்பு மாவு சோள மாவு இதிலலாம் நம்ம பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டே டிஃப்ரெண்ட் ட்ரையாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இதை வீட்டை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு பிளெயின் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து வேக வச்சா போதும் ஸோ பிகாஸ் இது ஆல்ரெடி அது இட் இஸ் அ பாயிலிங் வாட்டர் அதனால் ரொம்ப நம்ம வந்து கொதிக்க வைக்க வேணாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் உங்களுக்கே நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அந்த கலர் மாறுறது நம்ம மாவாக பிழிஞ்சு விட்டதுக்கும் அது வெந்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர் வந்து உங்களுக்கு மாறியிருக்கு ப்ரௌன் ஷேட் மாறியிருக்கு அதுலேயே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பிளெயின் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் செய்யப்போகிறோம் ஸோ பேன் வச்சுக்கோங்க ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம அஸ் யூஷுவல் வெங்காயம் தக்காளி க்ரீன் சில்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஒரு த்ரீ க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பொட்டட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு சின்னதாக இல்ல பொட்டட்டோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சுடுங்க இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இது ஆப்ஷனல் தான் இது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் அவாய்ட் திஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அப்புறமா கேப்சிகம் க்ரீன் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த நல்ல இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆற ஃப்ரை ஆகணும் நல்லா சாட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு 
நம்ம ஆல்ரெடி நூடுல்ஸில் உப்பு இருக்குது அதனால் இதுக்கு கொஞ்சமாக போடுங்க அப்புறமா கரம் மசாலா பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணுற பண்ணினதுனால இதில் வந்து ரொம்ப காரம் ஆட் பண்ணலை ஸோ இது வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எதுக்கு அப்படின்னா கலருக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரொம்ப காரம் இருக்காது உங்களுக்கு அப்புறமா மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஸோ அந்தோட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடர்ஸோட ப பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு நமக்கு அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ப்ளெயின் நூடுல்ஸை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் அடுப்பில் வச்சு இறக்கிடலாங்க அவ்வளோதாங்க நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் டெலிஷியஸ் டேஸ்டி ஹெல்தியான நியூட்ரிஷியஸான ஹோம் மேட் வீட் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்னோடய சேனலை ஷேர் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நூடுல்ஸ் பார்க்கவே வந்து டெம்டிங்காக இருக்குது சாப்பிடணுன்னு ஸோ இப்போ கார்னிஷிங்க்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டெலிஷியஸான வீட் நூ ஹோம் மேட் நூடுல்ஸ் இஸ் ரெடி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் த நெக்ஸ்ட் பை ஃப்ரம் ராஜி கீப் வாட்சிங் அண்ட் கீப் ஆன் வாட்சிங் மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ப